Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ni kita live Bersama saya Tita Hayati Dalam kereta <laughs> So hashtag fans jangan lupa So siapa yang menonton Boleh tolong like Boleh komen Boleh share Boleh bagi love banyak-banyak Okay so hashtag fans So setiap kali kita live Kita akan ada ni lah hashtag Okay. Kalau ada soalan nak tanya Boleh komen Tulis kat komen Atau boleh komen Dengar ke tidak suara saya Dan Boleh juga komen Tengah dengar daripada mana Atau ada soalan nak tanya Apa soalan pun boleh tanya Okay So Hari ni kita akan live Pasal syllabus KSSM Ni KSSM Form 4 Bab 1 Ungkapan kuadratik So hashtag Tans live Okay So pastikan join setiap pagi Jam 9 pagi kita akan live Minggu ni saya target nak uh, Nak ajar pasal Selibus KSSM tingkat tempat Okay belum lagi masuk sekolah kan Tapi kita dah nak start ajar Supaya student boleh uh, Mula daripada awal So bila dia masuk kelas nanti Kalau dah ada kuis ke apa Dia orang dah tahu dah uh, Sedikit demi sedikit pasal um, Selibus baru Okay So KSSM form 4 Okay, so ini ialah adaptasi daripada selibus lama Tapi ada next subtopik Ini subtopik 1.1 Dia baru pengenalan Nanti lepas ni dia akan bagi uh, Lagi satu subtopik Subtopik tu daripada admat Sebab dia ada minimum dengan maximum point So yang ni kita belajar asas dulu Hari ni 1.1 Apa itu ungkapan kuadratik Okay, so ungkapan kuadratik Bentuk am dia ialah AX square tambah BX tambah C Okay, ini dia punya formula lah So, bila kita nak susun Pastikan susun dia Depan dia mesti Dia gang dengan X square Lepas tu X Lepas tu yang tak ada X Okay So, itu ialah bentuk am dia So, dia cakap nilai ABC Ialah pemalar Meaning, pemalar tu ialah something yang tetap lah Let's say kalau soalan dia Dia akan bagi uh, Negatif 1 X square Tambah 3 X Tambah 5 Macam tu So ABC tu pemalar Dan X ialah Apa ni Pem, X ialah pemboleh ubah Apa yang dimasukkan dengan pemboleh ubah Bermaksud X tu kita boleh tukar dengan nombor Bermaksud kalau kita masukkan nilai pun boleh X tu kita ganti dengan nilai Itu yang dimasukkan dengan pemboleh ubah Dia boleh berubah-ubah Tapi the main point yang korang kena tahu hari ni ialah Apa itu bentuk am dia Bentuk am bukan pada kuadratik Kuasa tertinggi dia ialah 2 Okay. Kuasa tertinggi dia wajib 2 Bukan 3, bukan negatif okay. Kuasa tertinggi dia wajib 2 And then dia mesti ada BX, ada C okay. Kalau tak ada pun tak apa Tapi kuasa tertinggi dia wajib 2 A ni boleh jadi nilai positif Dia boleh jadi nilai negatif Dia tak kisah okay. Sebab itu dia kata pem, dia boleh berubah-ubah lah Boleh nombor negatif, boleh nombor positif So kita terus kepada soalan untuk lebih faham kan So dia tanya Nyatakan sama ada berikut ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau tidak. Dia cakap mesti pemboleh ubah dia satu. Apa yang dimaksudkan pemboleh ubah tu satu bermaksud nampak tak? Dia kata X ialah pemboleh ubah kan? Dia nak pemboleh ubah tu huruf X saja. Kalau dalam tu ada X, X saja. Kalau dalam tu ada Y, Y je. Kalau dalam tu ada Z, Z saja. Itu yang dimaksudkan satu pemboleh ubah. Dia tak nak tak nak dua. Dalam satu ungkapan tu tiba ada huruf X, ada huruf Y. Nah, itu bukan. Okey. So, contoh A, W tambah 3. So, kau orang rasa W tambah 3 ini ungkapan kuadratik ke bukan? Ya ke bukan? Bukan. Ha, bukan. Oh, ada orang jawab bukan. Okey, cuba kita check betul ke tak boleh jawab. So dia kata bukan. So kita check W tambah 3. So ingat tak kalau dia punya kuasa ni paling tinggi mesti 2. Kat sini ada tak kuasa 2? Tak ada kan? Sebab kat sini tak ada kuasa 2 pun dekat sini. Kosong je sini. Bermaksud kalau tak ada apa-apa dia bermaksud W kuasa 1 bukan kuasa 2. So A ni bukan. W tambah 3 bukan ungkapan kuadratik. So soalan B pula. A square tolak 7 So kita tengok A dia ada kuasa 2 So dah ngam dah Ni X kuasa 2 kan Ni sama juga A kuasa 2 Tapi dia terus tolak 7 Dia terus sini Terus C Dia tak ada pun BX ni 
So dia ungkapan kuadratik ke? Bukan Dia still ungkapan kuadratik Yes Sebab paling penting dia kuasa 2 Okay Then so let's say 5 tolak 4K tolak K square Okay So <coughs> apa tak bentuk am dia ni start dengan X square Lepas tu X Lepas tu nombor So kalau yang ni kita susun Dia akan jadi negatif K square Tolak 4K Tambah 5 Okay lepas kita susun balik Ikut uh, Ya depan kuasa 2 Lepas tu kuasa 1 Lepas tu tak ada kuasa So sama tak? Sama je Ada punca kuasa 2 Ada huruf K Ada nombor So ini ialah ungkapan kuadratik Okay next 2 C cube Tambah 3 C square Tambah 8 Okay cuba tengok Ada tak kuasa 2? Ada Tetapi dekat sini dia ada kuasa 3 Kan kita nak cakap Kalau ungkapan kuadratik Kuasa paling tinggi ialah 2 Bukan 3 Jadi ini kuasa 3 Dah terlebih So ini pun bukan ungkapan kuadratik Okay next soalan E 5K square tambah 4K tolak 3 Ni ungkapan kuadratik ke tidak? Cuba check Ya yeah. hmm. Ada orang cakap ya yeah. So kita check betul ke tidak 5K square So kuasa tertinggi dia ialah 2 Lepas tu dia ni kuasa tertinggi Next dia 1 Lepas tu dia ada nombor So kuasa 2 betul Kuasa 1 betul Sini tak ada kuasa kan So dia susun pun cantik So ini ya yeah, betul Itu next yang kita kena check Next soalan F Okay F dengan G ni a bit critical So pastikan pay attention okay Okay so cuba tengok F Y square Y square tambah 4Y Tolak 6 per 6 per Y Okay so kita tengok Kuasa tertinggi dia ialah 2 kan Kita nak So dapat tak kat sini kuasa, 2 tertinggi, uh, kuasa tertinggi dia ialah 2 Betul kan So betul So kat sini Y kuasa 1 Itu yang kita nak kat sini kan Betul Tapi dia tiba-tiba dia kat bawah 6 bahagi Y So ini apa apa cerita dia ni? Apa cerita dia ni? So dekat sini problem dia ialah bila y ni kita naik atas dia jadi 6 y negatif 1. Ha dekat sinilah yang dia tengah nak dia nak uh, apa ni dia nak test korang korang faham ke tidak? So sebenarnya dekat sini kuasa 2 betul Dekat sini kuasa 1 betul Tetapi dekat sini dia tambah 6 bahagi Y Bila Y tu kita nak bawa naik atas Dia akan jadi negatif 1 ha, So dia dah jadi bercelaru lah Kat sini kuasa 2, kuasa 1 tiba-tiba dia negatif 1 So ini bukan ungkapan kuadratik So dia bukan Okay Bukan lah, bukan So ini very tricky Kalau soalan kebat selalu keluar macam ni So pastikan korang ambil tahu So next G 2 tolak 5Q tambah P square Okay 2 C dia ialah 2 So C dia ialah 2 Negatif 5Q tambah P square Tengok kuasa tertinggi dia Dia dah betul kuasa 2 Tetapi Problem dia ialah soalan minta Dalam satu pemboleh ubah Berasa ada satu huruf saja yang boleh Cuba check kat sini ada berapa huruf Kat sini ada huruf Q Dekat sini ada huruf P So dia bukan satu pemboleh ubah Tetapi dia dua pemboleh ubah Jadi dia bukan ungkapan Kuadratik Okay sampai sini sahaja Soalan asas yang kita nak ni Kalau ada soalan oh, Kalau ada soalan nak tanya oh, Matilah Kalau ada satu soalan, uh, kalau ada soalan uh, Nak tanya Mas Tolonglah komen dekat bawah Supaya saya pun ada idea Nak tak, nak ajar apa uh, And then Kalau rasa video ni bermanfaat Tolong share Kalau rasa uh, Best video kali ni Boleh tolong uh, Bagi love Bagi like And komen lah Okay So Sesiapa yang rasa nak join tuition tans uh, Kami masih ada kekosongan Tapi tak banyak Kelas UPSR tinggal satu tempat saja lagi Um uh, Kelas PT3 tinggal 2 SPM tinggal 4 Ok so siapa yang rasa uh, Nak join Kelas tuition test di PAM Sungai Kinar Road Boleh komen uh, Ataupun just PM kita orang Nanti team kami akan bantu And then siapa yang rasa Nak join kelas 
RTGO kelas online rasa jauh daripada TAS kan tapi nak join TAS go online boleh juga komen dan PM nanti tim kami akan bantu ok itu sahaja untuk hari ini insyaAllah kita jumpa lagi esok insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh